Hello friends, welcome to this channel. We have to discuss unit 2, property laws. Next, we have to understand introduction to property laws. We have to understand what is movable property and what is immovable property. जो भी movable property हैं, उनसे related जो laws हैं, वो आपके sales of goods act में आएंगे. उनका जो भी related उनके laws होंगे, वो सारे sales of goods में आएंगे. और बाकी जो है इमोवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये सारे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में आएंगे व्हिच इज कॉल्ड टीपीए नेक्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इमोवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है और मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है ऐसी प्रॉपर्टी जो जिसको ट्रांसफर कर सकते हैं इजीली एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं तो वो आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी हुई और इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसको एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते वैसे टीपीए में कभी कहीं पर मूवेबल प्रॉपर्टी प्रॉपर तरीके से डिफाइन नहीं है इमूवेबल प्रॉपर्टी जो होती है उसको वो डज नॉट इंक्लूड डज नॉट इंक्लूड फर्स्ट स्टैंडिंग टिम्बर ये आगे भी मैंने डिस्कस करना है यहाँ पे फिर भी मैं डिस्कस कर लेती हूँ स्टैंडिंग टिम्बर ग्रोइंग क्रॉप ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास तो ये आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है नेक्स्ट सबसे पहले हमें ये देखना है कि प्रॉपर्टी क्या होती है प्रॉपर्टी कोई भी ऐसी चीज होती है जिसमें एवरी इंटरेस्ट और राइट दैट हैज एन इकोनॉमिक वैल्यू प्रॉपर्टी होती है ऐसे जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू है ठीक है एवरी इंटरेस्ट और राइट दैट हैज एन इकोनॉमिक वैल्यू डिनोट्स प्रॉपर्टी वो आपकी प्रॉपर्टी होती है प्रॉपर्टी दो तरह की होती है मूवेबल प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड पहला ये हो गया फर्स्ट स्टैंडिंग टिम्बर दूसरा ग्रोइंग क्रॉप तीसरा ग्रास इट इंक्लूड्स एक और ऐसे समझ लेते हैं इट इंक्लूड्स लैंड बिल्डिंग लैंड बिल्डिंग एंड ऐसी चीजें जो अटैच हैं अर्थ से लैंड बिल्डिंग एंड बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड एंड थिंग्स अटैच टू द अर्थ एक ये चीज भी आएगी कि थिंग्स अटैच थिंग्स अटैच टू द अर्थ जैसे हमें कोई बिल्डिंग है अगर हमने कोई फ्लैट लिया है तो उसके साथ क्या होता है या कोई भी इंडिपेंडेंट हमने फ्लोर लिया है मान लीजिए घर लिया तो उसमें क्या होता है कि उसके साथ साथ दरवाजे फिक्स होते हैं खिड़कियां फिक्स होती हैं और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमेशा हमेशा के लिए घर के साथ साथ वो चीजें भी फिक्स हुई होती है तो वही चीज है कि थिंग्स अटैच टू द अर्थ उसी चीज को आप बोल रहे हैं थिंग्स अटैच टू द अर्थ दूसरा क्या है लैंड आपको पता ही है कि लैंड इमोवल प्रॉपर्टी है बिल्डिंग बिल्डिंग को भी मूव नहीं करा जा सकता वो भी इमोवल प्रॉपर्टी है बेनिफिट्स अराउजिंग आउट ऑफ लैंड मान लीजिए जो भी प्रॉपर्टी है कोई पेड़ है पेड़ के जो भी फ्रूट्स होंगे जो भी आपका वो आउटकम होगा उसका तो वो सारे भी इमोवल प्रॉपर्टी होंगे अगर ऐसा इंटेंशन नहीं है किसी भी बंदे का जिसका वो लैंड जिसका वो पेड़ है कि बाद जैसे कोई पेड़ है उसमें फल आते हैं और उसको इंटेंशन नहीं है कि उसको बेचना है या उसको तोड़ के बेचना है तब वो सारे भी जो बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड है वो सारे भी आपके इमूवल प्रॉपर्टी होंगे ठीक है एक केस है इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है इससे जो आपके सिलेबस में दिया है शांता बाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे स्टेट ऑफ बॉम्बे ये किसका केस है 1958 का केस है काफी पुराना केस है और सुप्रीम कोर्ट का केस है तो इसमें क्या कहा कोर्ट ने द डिस्टिंगशन बिटवीन मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी वाज ऑब्जर्व इफ द इंटेंशन इज टू रीप फ्रूट्स फ्रॉम द ट्रीज 
then it is regarded as an immovable property but if the intention is to cut down the tree and use it as timber it would be regarded as मूवेबल प्रॉपर्टी मान लीजिए कि सिर्फ पेड़ लगाया और ऐसा उसको कट करने का कोई इंटेंशन नहीं है तो तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है ठीक है और अगर उसको इस तरह से करा कि उसका जो है उसको हम एज ए स्टैंडिंग टिम्बर यूज करेंगे या उसको कट करके एज ए टिम्बर यूज करेंगे तब तो आपका ये मूवेबल प्रॉपर्टी है कोई भी पेड़ लगाते हैं अगर हमने इस पर्पज से लगाया कि भाई हम इसको बाद में काट के इसे पैसे कमाएंगे या फिर इसको बेच देंगे तो वो क्या है मूवेबल प्रॉपर्टी है और कोई भी ऐसा पेड़ जो भी है जिसमें हमें उसको यूज हमारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है उसको यूज करने का उसको एज अ टिम्बर तो वो क्या है आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी है और अगर उसको कट करने का है इंटेंशन उस ट्री को एज अ टिम्बर यूज करने के लिए तब तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी है नेक्स्ट है कि हु कैन ट्रांसफर प्रॉपर्टी सबसे पहले ये समझना होगा कि जो प्रॉपर्टी लॉज होते हैं वो भी एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही होते हैं तो जो कॉन्ट्रैक्ट में आपके कैपेसिटी है एक कॉन्ट्रैक्ट करने की सेम चीजें यहाँ पे भी हैं कि वो अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए नहीं होना चाहिए ठीक है साउंड माइंड होना चाहिए दूसरा एटीन प्लस होना चाहिए मेजर होना चाहिए तीसरा सबसे पहले जो ये तीसरा है कि डिस्कालीफाइड बाय एनी लॉ नहीं होना चाहिए नॉट डिस्कालीफाइड बाय लॉ ठीक है नॉट डिस्कालीफाइड बाय लॉ ये तीन चीजें आपकी कॉन्ट्रैक्ट में भी चाहिए थी इसीलिए यहां पर भी चाहिए क्योंकि प्रॉपर्टी लॉज जो रिलेटेड है वो कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही है कुछ कुछ हाउ कैन प्रॉपर्टी बी ट्रांसफर सबसे पहली बात तो ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो कैसे सकती है जैसे दो चीजें हैं अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू आपकी हंड्रेड रुपीज से कम है तब उसमें रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड और अगर वही प्रॉपर्टी आपकी हंड्रेड रुपीज से ज्यादा की है तो रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड ठीक है रजिस्ट्रेशन आपका रिक्वायर्ड है और रजिस्ट्रेशन के बाद उसको जो प्रॉपर्टी है उसको अटेस्ट भी किया जाना चाहिए और रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट हैज टू बी अटेस्टेड एटलीस्ट बाय टू पर्सन Who are party to the transfer? सबसे पहले तो मैं समझना कि दो witness जो होने चाहिए उनसे attestation होना चाहिए Attestation और वो भी attestation attestation भी आपका ऐसा होना चाहिए कि जो जिनका intention है to attest मतलब दो witnesses ऐसा होने चाहिए जो parties to the contract है मतलब parties to the transfer है और उनका जो है attest करने का intention भी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें और वो अटेस्ट कैसे करेंगे बाय साइनिंग द डॉक्यूमेंट मतलब जो भी रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटीज होगी उसको साइन करके उसी तरह से वो उसको फुलफिल करेंगे नेक्स्ट है सबसे पहले इसेंशियल फॉर अ वैलिड ट्रांसफर कभी भी कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है तो क्या किसी नॉन लिविंग थिंग में ट्रांसफर हो सकती है कभी भी नहीं बहुत सिंपल सा है तो इन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी द ट्रांसफर शुड बी विटबिन टू और मोर लिविंग थिंग है ना जैसे मान लीजिए कोई लैंड है तो कोई भी फादर है तो वो उस लैंड को अपने दो तीन बच्चों में भी डिवाइड कर सकता है दे सकता है प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है या किसी एक कहीं ना भी नाम ट्रांसफर कर सकता है तो वही कह रहे हैं बिटवीन टू और मोर लिविंग पर्सन पर ये लिविंग पर्सन होना चाहिए है ना इसी को ही ट्रांसफर हो सकता है द प्रॉपर्टी दैट इज गोइंग टू बी ट्रांसफर शुड बी फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंस मतलब ऐसा कोई उसमें ट्रांस उसको कोई आ, मतलब हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए हिंड्रेंस ऑफ एनी फॉर्म एंड बी ऑफ अ ट्रांसफरेबल नेचर द ट्रांसफर शुड नॉट बी फॉर एन अनलॉफुल ऑब्जेक्ट हमने कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ा था कि जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है वो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए नहीं होना चाहिए तो सेम यहां पर भी हम समझ सकते हैं कि अनलॉफुल उसके लिए नहीं होना चाहिए फॉर एन अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और अनलॉफुल कंसिडरेशन तो ऐसा ट्रांसफर वैलिड ट्रांसफर नहीं होगा अगर अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए है और अनलॉफुल कंसिडरेशन के लिए है इन्वॉल्विंग अ पर्सन लीगली डिस्कालीफाइड टू बी अ ट्रांसफर और ट्रांसफरी मतलब दो लोग होते हैं ट्रांसफर कौन होते हैं मान लीजिए एक ये ए है बी है बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है ए को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है बी को तो ये ट्रांसफर है ये और बी जो है ट्रांसफरी है आपका नेक्स्ट क्या है कि द ट्रांसफर हु 
the transferer who transfers the property must be competent to make the transfer. Competency is the same thing as the contract is required. Be entitled to the transferable property. मतलब जो वो ट्रांसफर कर रहा है उसके लिए वो खुद उसका टाइटल होना चाहिए उस प्रॉपर्टी पे वो खुद ऑथराइज होना चाहिए बी ऑथराइज टू डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी इफ द प्रॉपर्टी इज नॉट इन नॉट इज नॉट हिज ओन प्रॉपर्टी अगर मान लीजिए उसकी प्रॉपर्टी नहीं है इस लाइन का मतलब ये है कि मान लीजिए ए है और बी है तो ए ने अगर ऑथराइज कर रखा है अपने एजेंट को तो ये इसके बिहाफ पे ट्रांसफर कर दे बी को मतलब ए के बिहाफ में सी कर दे तो सी को ऑथराइज किया होगा ए ने एज अ एजेंट वो उसका काम करता होगा इस तरह से द ट्रांसफर शुड बी मेड अकॉर्डिंग टू द अप्रोप्रिएट मोड ऑफ ट्रांसफर नेसेसरी फॉर्मेलिटीज लाइक रजिस्ट्रेशन अटेस्टेशन एटसेट्रा शुड बी कंप्लाइड विद मतलब वही कि जो दो विटनेसेस होते हैं रिक्वायर्ड होते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए तो वो सब होना चाहिए In the case of a conditional transfer, where an interest is created on a fulfilment of a condition, the condition should not be illegal, immoral, impossible. मान लीजिए, A है, A ने B को बोला है कि अगर तुम कुछ, तुम ऐसा करोगे, कोई भी ऐसी condition लगाइए, मान लीजिए कुछ भी condition A ने लगा रखी है, वो condition जब fulfill होगी, तब तभी वो प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफर होगी तो जो वो कंडीशन है ये बोल रहे हैं कि कंडीशन आपकी इलीगल नहीं होनी चाहिए इलीगल इमोरल नहीं होनी चाहिए और इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होनी चाहिए ये सब नहीं होना चाहिए वो कंडीशन ये लीगल होनी चाहिए नेक्स्ट कुछ डॉक्टर है हमें जो समझना होगा सबसे पहले डॉक्टर ऑफ इलेक्शन है डॉक्टर ऑफ इलेक्शन क्या चीज होती है अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर ऑफ इलेक्शन ये जो आपका है डॉक्टरिन ये सेक्शन 35 में डिफाइंड है सेक्शन 35 ऑफ टीपीए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ठीक है अ पार्टी द ट्रांसफर कैन नॉट एक्सेप्ट एज वेल एज रिजेक्ट इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन मान लीजिए हमने एक घर लिया उस घर की बाउंड्री ये घर है और यहाँ पर गार्डन है ये पूरा गार्डन है तो जब घर बेचा जा रहा है तो ये पूरी प्रॉपर्टी ओनर की है तो ये साथ साथ बेच रहा है तो आप ये नहीं कर सकते इसी ट्रांजेक्शन में कि हम घर तो लेना चाह रहे हैं पर हमें ये गार्डन नहीं चाहिए तो वो यही कह रहे हैं आप इसको देखो एक बार द ट्रांसफर कैन नॉट एक्सेप्ट एज वेल एज रिजेक्ट इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन इन अदर वर्ड वाइल्ड क्लेमिंग एडवांटेज ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट द बर्डन ऑफ इंस्ट्रूमेंट शुड ऑल्सो बी एक्सेप्टेड मतलब जब आप उसका वो एक्सेप्ट कर रहे हो एडवांटेज किसी इंस्ट्रूमेंट का तो द बर्डन ऑफ इंस्ट्रूमेंट शुड ऑल्सो बी एक्सेप्टेड ठीक है तो आप उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते जो बेनिफिट है वो तो कर रहे हो सिंगल ट्रांजेक्शन में उसको तो एक्सेप्ट कर रहे हो पर बाकी जो सारी चीजें हैं उसे आप मना कर रहे हो तो ऐसा नहीं होगा सिंपल वही एग्जाम्पल आपकी भी इसमें सिलेबस में दिया है जो मैंने इसमें करा हाउस वाला तो ऐसा ये अलाउड नहीं है बिग कैन अगर ये यहाँ पर हमने ये दिया ए अपना घर और ये गार्डन पूरा बेच रहा है बी को तो बी क्या करेगा बी रिजेक्ट नहीं कर सकता बी कैन नॉट रिटेन द हाउस एंड कैंसिल द ट्रांसफर रिगार्डिंग द गार्डन ये है अब दूसरा एक केस है कूपर वर्सेस जो आपके सिलेबस में दिया है इस केस में कोर्ट ने क्या कहा है 1874 का केस है काफी पुराना केस है द कोर्ट हेल्ड दैट द डॉक्टर ऑफ इलेक्शन अप्लाइड ऑन एवरी इंस्ट्रूमेंट एंड ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी ये जो डॉक्टर ऑफ इलेक्शन है ये सभी प्रॉपर्टी सभी इंस्ट्रूमेंट में लगता है और सारी तरह की प्रॉपर्टी पे लगता है नेक्स्ट आपका डॉक्टर है डॉक्टर ऑफ लिस्ट पेंडेंस एक बार देखते हैं ये एक मैगजीन पे बेस्ड है पहले तो ये मैगजीन देख लेते हैं उट लाइट उट लाइट पेंडेंट पेंडेंट नहल नहल इनो विटोर इसका मतलब होता है Nothing new should be introduced in a pending litigation. मतलब मान लीजिए कोई भी केस चल रहा है ए और बी है कोई भी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है तो उसमें नया कुछ भी इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता जब तक कि वो पेंडिंग है लिटिगेशन तो यही इसी का इस मैगजीन का मतलब यही है ये एक लैटिन मैगजीन है 
अब एक बार डॉक्टर के बारे में देख लेते हैं वेन अ सूट और लिटिगेशन इज पेंडिंग ऑन अ इमूवल प्रॉपर्टी देन दैट इमूवल प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रांसफर to constitute list pendants the following condition should be satisfied kya kya conditions honi chahiye sabse pehle a suit or proceeding involving the immovable property should be pending jo bhi suit chal raha hai wo pending hona chahiye immovable property se related jo suit hai wo pending hona chahiye pehla dusra kya bol rahe hain ki the right of the immovable property must be in question right aapka jo hai उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी से वो क्वेश्चन में होना चाहिए ठीक है तीसरा पॉइंट क्या बोल रहे हैं द प्रॉपर्टी इन लिटिगेशन शुड बी ट्रांसफर्ड इसको यहां पर ट्रांसफर हो जाना चाहिए ट्रांसफर द प्रॉपर्टी शुड अफेक्ट द राइट ऑफ द अदर पर्सन टू द ट्रांसफर जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है वो अदर पर्सन जो लिटिगेंट है जो दूसरा पार्टी है उसके राइट को भी अफेक्ट कर रही है ठीक है ये सारे चीजें उसके मतलब इस उसको डॉक्टर को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए ये सारी चीजें होती हैं तब ये लगेगा नेक्स्ट है नेक्स्ट है सेल ये टॉपिक है आपका जो टीपीएम टीपीएम में कवर है सेल आपका डिफाइन है सेक्शन 54 में सेल होता क्या है सबसे पहले समझते हैं सेल सेल मीन्स ए ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी इन एक्सचेंज फॉर अ प्राइस मतलब ओनरशिप का ट्रांसफर हो रहा है और किस लिए हो रहा है फॉर एक्सचेंज ऑफ प्राइस कंसिडरेशन क्या है यहाँ पे प्राइस है मनी कंसिडरेशन है सेलर इज द पर्सन हु ट्रांसफर द प्रॉपर्टी एंड द बायर इज द पर्सन टू होम द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर हम जब भी कोई सामान खरीदने जाते हैं तो दूसरा जो दुकान वाला है वो सेलर है और हम बायर हैं हमें क्या हो रहा है कि उसकी ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है हम हम उसके ओनर बन जा रहे हैं चीजों को खरीद करके और उसके बदले हम उसे क्या देते हैं पैसे देते हैं यही है आपका सेल सिंपल सी चीज इसके भी कुछ एसेंशियल्स हैं जो बहुत ही सिंपल हैं एक बार देख लेते हैं देर शुड बी टू डिफरेंट पार्टी सबसे पहले बायर एंड सेलर वो द पार्टी शुड बी कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर हम कोई भी चीज लेने जाते हो तो हम जो भी सेलर और बायर हैं तो वो दोनों कॉम्पिटेंट होने चाहिए द पार्टी टू बी ट्रांसफर्ड शुड बी इन एग्जिस्टेंस द प्रॉपर्टी सॉरी द प्रॉपर्टी टू बी ट्रांसफर्ड शुड बी इन एग्जिस्टेंस जो भी प्रॉपर्टी हम ट्रांसफर कर रहे हैं सेल में वो प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंट प्रॉपर्टी होनी चाहिए ये नहीं कि बाद में कोई प्रॉपर्टी ऐसी हमें मिलेगी तो हम उसे बेच दे रहे ऐसा नहीं है कंसिडरेशन फॉर अ फॉर द ट्रांसफर शुड बी मनी इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें मनी कंसिडरेशन है ठीक है और द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद लॉ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जैसा लॉ में होता है वैसा होना चाहिए नेक्स्ट इसमें कुछ राइट्स दे रखे हैं राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ बायर एंड सेलर ये बहुत सिंपल से है इसके लिए मैं एक बार दूसरी कोई वीडियो बना दूंगी वरना ये पीपीटी बहुत लंबी हो जाएगी मैं दूसरी पीपीटी में ही नेक्स्ट एक दो दिन में ही बना दूंगी और कोई कंफ्यूजन होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे नेक्स्ट टॉपिक है आपका लीज लीज क्या होता है लीज ऐसी चीज है कि जहां पर आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो रही है लीज इज अ ट्रांसफर ऑफ राइट टू एंजॉय अ प्रॉपर्टी मतलब हमें सिर्फ राइट right मिल रहा है टू एंजॉय द प्रॉपर्टी राइट टू एंजॉय द प्रॉपर्टी ठीक है इसमें ऐसा कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा है ओनरशिप नहीं बदल रही ओनर वही रह रहा है लेकिन बस हमें इतना राइट मिल रहा है कि हम वो जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं लीज पे उसको एंजॉय कर सके अब जो लेस जो लीज करता है वो लेसर होता है और सामने वाली पार्टी जो होती है वो लेसी होती है ठीक है लीज इज अ ट्रांसफर ऑफ राइट टू एंजॉय अ प्रॉपर्टी फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इन कंसिडरेशन फॉर अ प्राइस मान लीजिए हम रेंट पे घर लेते हैं या हम रेंट पे अपना बिजनेस करने के लिए कोई भी दुकान लेते हैं तो वो लीज पे लेते हैं डिपेंड करता है कितने साल के लिए लेते हैं वो अपने कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करेगा तो उसमें क्या है कि हमने उस दुकान को खरीदा नहीं लेकिन हमने उस दुकान को ले लिया क्यों क्योंकि उसके हमें राइट मिल गए राइट टू एंजॉय द प्रॉपर्टी अब ये मान लीजिए एक चीज और इसमें होती है ए बी ये क्या है लेसर है ये लेसी है 
अगर इसने बी ने आगे सेम प्रॉपर्टी को सबलेट कर दिया तो ये जो बन जाएगा ये लेसर बन जाएगा एक सेकेंड लेसर बन जाएगा और ये जो सी पर्सन है वो लेसी बन जाएगा The lessee can also sublet the lease, and the relation between the lessee and the sub sub leasee will be that of lesser and lessee. Simple. जो मैंने आपको अभी समझाया. Next इसमें हमें देखना है topic exchange. Exchange क्या होता है? Exchange आपका define है section one hundred eighteen में TPA में one hundred eighteen में exchange क्या होता है? When two person transfer ownership of one thing for the ownership of another, it is called exchange. Transfer of property by exchange can be made only by way of sale. The right and liabilities of the parties to exchange shall be the right of the that right and liability of the buyer to the extent of receiving and that of the seller to the extent of giving. सबसे पहले हमने ये देख लिया कि ये सेक्शन 118 में डिफाइन है इसमें क्या हो रहा है कि ओनरशिप एक चीज के हम एक चीज की ओनरशिप दूसरे को कर रहे हैं ट्रांसफर और उससे भी हम जो चीज ले रहे हैं उसकी हम ओनरशिप ले रहे हैं ये है इसका मतलब बाकी इसको और अच्छा इस टॉपिक को एक्सचेंज को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं एक सेकेंड एक एग्जाम्पल लेते हैं जैसे ए ने ए ने अपना कॉटेज बी को सेल किया क्या किया इसने कॉटेज अपना सेल किया बी ने इन कंसिडरेशन दूसरी चीज क्या सेल करी इसको फार्म ठीक है अब ए को क्या मिला ए को मिला फार्म और बी को क्या मिला बी को क्या मिला कॉटेज मिला ठीक है तो इस एग्जाम्पल में बोल रहे हैं ए के जो राइट्स एंड लाइबिलिटीज होगी एज ए सेलर वो कॉटेज के लिए होगी और एज अ बायर जो राइट्स एंड लाइबिलिटी होगी वो किस चीज के लिए होगी एज अ फार्म क्यों क्योंकि वो बाय क्या कर रहा है वो फार्म को खरीद रहा है और वो सेल किस चीज को कर रहा है कॉटेज को कर रहा है इसी तरह से सेम बी की राइट्स एंड लाइबिलिटीज कॉटेज के टूवर्ड्स होगी एज अ बायर और इसके टूवर्ड्स होगी एज फार्म के टूवर्ड्स होगी एज अ सेलर बस एक्सचेंज यही है यही इसमें इस एग्जांपल में समझा रहे नेक्स्ट है टॉपिक है हमारा गिफ्ट अ ट्रांस गिफ्ट क्या होता है सबसे पहले देखते हैं किस सेक्शन में ये डिफाइन है ये सारे सेक्शंस आपको इसमें एनसीईआरटी में दिए हुए हैं इसलिए हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए इसलिए मैं बता भी दे रही हूँ आपको ध्यान भी रखना है ये सेक्शन वन में डिफाइंड है अब होता क्या है गिफ्ट अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी दैट इज मेड वॉलेंटरली एंड विदाउट कंसिडरेशन इज कॉल्ड गिफ्ट दो चीजें बोल रहे हैं कि वॉलेंटरली है ये वॉलेंटरली है और विदाउट कंसिडरेशन है है ना इसके लिए कोई कंसिडरेशन नहीं रिक्वायर्ड होती गिफ्ट तो गिफ्ट है द पर्सन मेकिंग द ट्रांसफर इज कॉल्ड द डोनर ठीक है अगर मान लीजिए ए ने बी को कोई चीज गिफ्ट करी तो ए क्या है डोनर है बी क्या है डोनी है ठीक है एंड द पर्सन टू होम इट इज मेड इज कॉल्ड द डोनी जिसके फेवर में गिफ्ट दिया जा रहा है तो वो डोनी है इफ द डोनी एक्सपायर्स बिफोर एक्सेप्टिंग द गिफ्ट इट बिकम्स वॉइड सबसे पहले हमें समझना होना चाहिए एक डोनर है ठीक है एक डोनी है डोनर ने गिफ्ट डोनी को दिया तो अगर विदाउट विदाउट अगर बी मान लीजिए बी की डेथ हो जाती है विदाउट एक्सेप्टिंग द गिफ्ट तो जो ये गिफ्ट होगा ये गिफ्ट डीड जो होगी ये गिफ्ट होगा ये वॉइड होगा तो ये इट विल नॉट बी अ वैलिड गिफ्ट अब नेक्स्ट हमें क्या समझना है तीनों चीजों में डिफरेंस है ना सेल में लीज में एक्सचेंज में गिफ्ट में सबसे पहले हमने तो इनके सेक्शन ही देख लो गिफ्ट किस में डिफाइंड है सेक्शन 122 में एक्सचेंज किस में डिफाइंड है 
118 में लीज किस में डिफाइंड है लीज है आपका सेल किस में डिफाइंड है सेक्शन 54 में सेक्शन 54 में लीज एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा अभी आपको देख के बताती हूँ लीज आपका डिफाइंड है उसका सेक्शन शायद मैंने नहीं लिखा एक सेकंड में आपको चेक करके बता देती हूँ कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए लीज आपका सेक्शन 105 में डिफाइंड है टीपीए में 105 में सबसे पहले देखते हैं ट्रांसफर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फॉर अ प्राइस सेल में क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फॉर अ प्राइस हो रहा है इसमें मनी कंसिडरेशन होता है ठीक है लीज में क्या होता है ट्रांसफर ऑफ लिमिटेड ओनरशिप फॉर रेंट जैसे सारे भी ज्यादातर आपने देखे होंगे कि जो रेंट एग्रीमेंट बनते हैं वो ग्यारह महीने के बनते हैं क्यों क्योंकि उसके बाद उसे उसमें रजिस्ट्रेशन वगैरह और फॉर्मेलिटीज बढ़ जाती है तो ग्यारह महीने का आपका ज्यादातर रेंट एग्रीमेंट होता है तो वो वो क्या है एक तरह से लीज डीड होती है जो डॉक्यूमेंट होता है वो डॉक्यूमेंट है वो लीज डीड होती है एक्सचेंज क्या रहता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फॉर सम अदर प्रॉपर्टी है ना दोनों ही चीज एक्सचेंज में क्या हो रहा है कि दोनों ही तरफ प्रॉपर्टी है एक पहले क्या होता था सेल में एक तरफ ओनरशिप होती थी ट्रांसफर दूसरी तरफ पैसे मिलते थे मनी कंसिडरेशन होता था इसमें दोनों में ही आपका ओनरशिप ट्रांसफर होती है जैसे जो कॉटेज वाला एग्जांपल दिया वो है गिफ्ट में क्या होता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप विदाउट कंसिडरेशन और जो ये गिफ्ट होता है ये वॉलेंटायरली दिया होना चाहिए अगर जो डोनी है जो एक गिफ्ट को एक्सेप्ट करता है वो एक्सपायर हो जाता है विदाउट एक्सेप्टिंग द गिफ्ट तो इट विल नॉट बी अ वैलिड गिफ्ट इट विड इट विल वुड बी वॉइड गिफ्ट नेक्स्ट है कंसिडरेशन कंसिडरेशन इसमें आपको बताया कि प्राइस होता है इसमें रेंट है ठीक है लीज में क्या आपको मंथली आप पे करोगे या फिर एनुअली जैसा भी आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा और इसमें क्या है अनदर प्रॉपर्टी कंसिडरेशन में होता है इसमें क्या होता है कि नो कंसिडरेशन विदाउट कंसिडरेशन ये क्या है मोड क्या होता है इसमें सेल डीड होती है शुड बी रजिस्टर्ड और इसमें लीज डीड होती है शुड बी रजिस्टर्ड और ये भी क्या है एक तरह से जो एक्सचेंज है वो भी सेल डीड है और ये भी रजिस्टर होनी चाहिए गिफ्ट ऑफ इमोवेबल प्रॉपर्टी शुड बी रजिस्टर्ड कुछ भी मूवेबल आप किसी को गिफ्ट कर रहे हो तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है ठीक है नेक्स्ट है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है इसमें कई सारे आपके प्रॉपर्टी हैं जिसमें ये आपका कवर होता है ये पूरा टॉपिक जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है सबसे पहले है आपका ट्रेडमार्क ट्रेडमार्क का क्या होता है कि एनी मार्क पुट ऑन द प्रोडक्ट सच एज द नेम ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस विच हेल्प पीपल टू डिस्टिंग इट फ्रॉम अदर प्रोडक्ट एंड सर्विस इज कॉल्ड अ ट्रेडमार्क द नेम ऑफ अ प्रोडक्ट कंपनीज एटसेट्रा जैसे ट्रेडमार्क क्या है जैसे अगर कुछ कंपनी के नाम है वो कुछ अपना अलग उनका वो ट्रेडमार्क है जैसे अपोलो फार्मेसी दिया है इसमें टाइटन वॉचेस है ये सारे क्या होंगे आपके ट्रेडमार्क है ठीक है पेटेंट क्या होता है राइट ग्रांटेड ओवर द इन्वेंशन ऑफ ए प्रोडक्ट इज कॉल्ड पेटेंट मान लीजिए आपने कुछ भी इन्वेंशन किया है उस पर जो भी आपके राइट हैं तो वो पेटेंट राइट right होते हैं इन अदर वर्ड वेन अ पर्सन मेक्स अ न्यू प्रोडक्ट ही कैन गेट अ पेटेंट फॉर द प्रोडक्ट कोई भी अगर इन्वेंट करता है कुछ भी नया तो उस पर पेटेंट राइट right उसको मिल जाता है और वो उसको पेटेंट करा सकता है ठीक है कि उसका उस पर राइट है द पर्सन हु मेड द इन्वेंशन इज कॉल्ड पेटेंट ओनर जो भी इन्वेंट कर रहा है वो बोला जाएगा पेटेंट ओनर और द पेटेंट ओनर कैन डिसाइड अपॉन यूसेज ऑफ द प्रोडक्ट एंड हु शुड यूज द प्रोडक्ट अब वो डिसाइड करेगा कि कौन कौन इस प्रोडक्ट को यूज कर, यूज कर सकता है नेक्स्ट है कॉपीराइट कॉपीराइट क्या होता है कॉपीराइट इज द राइट ऑप्टेन्ड ओवर द सर्टिन ऑफ एनी लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क और जैसे बुक्स हो गई म्यूजिक हो गया फिल्म हो गया पेंटिंग हो गई स्क्रिप्चर्स हो गए एक्सेट्रा आर कवर्ड अंडर कॉपीराइट। मतलब कॉपीराइट दो चीजों के लिए होता है क्रिएशन ऑफ एनी लिटरेरी वर्क और एनी आर्टिस्टिक वर्क ठीक है एनी लिटरेरी वर्क और आर्टिस्टिक वर्क के लिए होता है और 
एग्जाम्पल क्या है इसके बुक्स म्यूजिक फिल्म पेंटिंग स्क्रिप्चर्स एट्सेट्रा एनी पर्सन हु वॉन्ट्स टू राइट अ बुक और मेक अ फिल्म बेस्ड ऑन द राइटिंग और आइडियाज ऑफ एन अनदर पर्सन शुड सीक हिज परमिशन फॉर द आइडिया दैट ही हैज यूज मान लीजिए किसी ने किया है कॉपी राइट है किसी चीज पे किसी आर्टिस्टिक वर्क पे और उस राइटिंग पे या उस आर्टिस्टिक वर्क पे किसी को मूवी बनानी है क्या कुछ उस पर काम करना है तो उससे पहले परमिशन लेनी होगी जिसका वो वर्क है नेक्स्ट है डिजाइन डिजाइन में एनी डिजाइन इन्वेंटेड बाय अ पर्सन शेल बी प्रोटेक्टेड बाय डिजाइन जैसे डिजाइन किस तरह से शेप में कलर लाइन पैटर्न एक्सेट्रा इस तरह की चीजें कुछ भी नया जो डिजाइन इन्वेंट करता है कोई भी बंदा तो उसको भी प्रोटेक्ट किया गया है इसमें आर कवर्ड अंडर डिजाइन एग्जाम्पल क्या है डिजाइन ऑफ द रेपर ऑफ बिस्किट जैसे पार्ले जी का बिस्किट है तो उसका एक अपना अलग ही डिजाइन है है ना तो वो इसमें इस तरह के उसमें कवर होगा कि एक यहाँ पे बना एक लड़की बनी है और बिस्किट खाते हुए दिखा रखा है तो ये इस तरह के जो होते हैं डिजाइन ये इसमें प्रोटेक्ट किए जाएंगे कोई भी कार डिजाइन हुआ कोई भी शेप है कोल्ड ड्रिंक की बॉटल का शेप है कुछ भी नया तो वो सारे इसमें प्रोटेक्ट होंगे नेक्स्ट है जियोग्राफिकल इंडिकेशन सर्टेन प्रोडक्ट्स आर गुड्स हैव अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ओरिजिन एंड पोजेस कैरेक्टरिस्टिक्स दैट एट्रीब्यूट टू द प्लेस ऑफ ओरिजिन सच गुड्स एंड प्रोडक्ट वी आर द नेम ऑफ द जियोग्राफिकल ओरिजिन दिस इज कॉल्ड जियोग्राफिकल इंडिकेशन जैसे हमारा क्या है इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है दार्जिलिंग टी है ना दार्जिलिंग टी दूसरा क्या है तिरुपति लड्डू तिरुपति लड्डू ठीक है तो ये क्या है कि उनकी एक जगह है खास उसके नाम पर है तो ये जोग्राफिकल इंडिकेशन दे रहे हैं तो इस तरह की कोई चीज होगी तो इसको भी प्रोटेक्ट प्रोटेक्शन मिलेगा आपको इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और जो मैंने अभी बोला कि राइट्स और लाइबिलिटीज जो है सेलर एंड बायर की उस पर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी तो आप देख सकते हैं उससे वो बहुत सिंपल राइट्स होते हैं जो कि हम एक बार रीड करेंगे तो इजीली हमें समझ आ जाएगा कि हाँ ये क्या है और अगर आपको ये वीडियो में कुछ कंटेंट लगता है कुछ लगता है कि हाँ पढ़ाई वाइज मतलब कंटेंटफुल है तो आप इसको सब्सक्राइब करें चैनल को और बेलाइकन को भी प्रेस करें थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो